欢迎来到 news t t 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。成欢季后，杨紫还有三部古装剧待播，都是高质量佳作，在收视率成功破 2.4 鹅场站内热度也强势突破了三万大关后，杨紫、徐凯等主演的都市家庭剧《成欢季》显然又成为了目前最火爆的剧集。《成欢记》能有着如此优秀的成绩，除了颇具看点的剧情和精良的制作外，杨紫领衔的主演阵容、全员演技在线的表现，无疑是最大的原因。这其中，尤其是担当女主的杨紫，将角色从成欢父母到成欢自己的转变给精准表达，成为了整部剧最大的看点之一。作为九十花中的佼佼者。杨紫无疑是再度证明了自己的演技实力和抗剧能力，进一步提升了自己的剧集影响力。要知道，在成欢季后，人气在迎高峰的杨紫，还有着三部古装新剧待播，每一部都是高质量佳作。首先就是基本确定会在暑期档上线的《长相思二》，在第一季的余热加持下，《长相思二》一直都有着非常高的人气和热度。鹅场站内的预约人数也是早早突破了五百万大关，绝对的未播先火。相比起第一季《长相思二》的剧情，无疑是更为的精彩。小妖与四大男主之间的情感纠葛，以及更多的外界矛盾的干扰，尤其是香柳抢婚、涂山璟再度下线等等名场面的上演，更是进一步增加了整部剧的看点。而且，经过了第一季的热度加持。杨紫、张晚意、邓卫、谭健次以及王弘毅等主演的人气都迎来了全面的飞升。在这样的情况之下，《长相思二》的播出前景显然要更为的出色。开播再成古装王炸火也是板上钉钉的事情了。再者就是已经换人补拍完成的《青簪行》，作为一部因主演问题被羁押了数年的古装探案大剧。《青簪行》无疑有着非常强大的制作班底，原著的高人气加上导演林玉芬的质量保证，以及杨紫领衔的豪华阵容，原本就有着十分好的剧集前景。而在将男主换成彭冠英，并且进行了相关戏份补拍和调整后，重制版的《青簪行》不仅彻底扶正了杨紫的大女主的身份，而且整体的剧情节奏和质量也是要更为出色。即便是题材已经不占优势，但依旧具备了成为古装黑马剧的潜质。目前《青簪行》大部分的制作已经完成，预计的档期则会是在《长相思二》后上线。届时以杨紫的热度和流量号召力，《青簪行》的成绩还是非常有保障的。最后则是正在热拍中的《国色芳华》。作为杨紫首部唐风古装剧《国色芳华》，不仅有着融合了女性励志、经商以及爱情等精彩剧情，而且在戏份侧重上也是一部妥妥的大女主剧。在诸多拍摄路透中，杨紫也是再度展现出了超强的角色塑造能力，唐风造型更是美出了天际。而且在《国色芳华》中，杨紫合作的男主还是老熟人李现。感叹号！作为曾经合作默契的老搭档，杨紫与李现的组合可谓是颜值爆表，人气和演技也有着足够的竞争力，绝对是整部剧最大的卖点。目前《国色芳华》的拍摄进度已经接近尾声，一切顺利的话，也是有望于今年第四季度左右上线。以作品的实力，开播大热同样也是必然的事情。毫无疑问。在成欢季各个方面成绩都足够耀眼的情况下，杨紫的抗拒能力和流量号召力显然也是得到了业界的高度认可。若三部待播古装剧陆续上线的话，以各部剧的实力和人气，杨紫必定将迎来又一次事业的腾飞。在竞争更为激烈的九十花圈层中，杨紫不仅将以绝对出色的作品成绩以及稳定的输出频率。成为当之无愧的九十花 TOP， 而且还会在后续转战电影圈后，有着更为坚实的演技基础，从而让演艺事业迈上更高的台阶。感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。